ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ளேவர் ஸ்டூடியோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நல்ல சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியான ஒரு வீட் ஃப்ளோர் ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய வீட் ஃப்ளோரில் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பெங்காலி ஸ்வீட் இது வந்து ஸ்வீட் கோஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது யூஸ்வலாக மைதாவில் பண்ணுவாங்க நான் நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்காக இன்றைக்கி இதை வீட் ஃப்ளோரில் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் இதை மைதாவில் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போது இன்றைக்கி இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் இல்லை அப்படின்னா வெண்ணையோ அல்லது டால்டாவோ கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்படி எதுவுமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலான குக்கிங் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவில் பேக்கிங் சோடா அதாவது ஆப்ப சோடா நான் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்துக்கணும் அந்த நெய் வந்து மாவில் எல்லா இடங்கள்லையும் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம கலந்துக்கணும் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து ஒரு கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடிக்க வரணும் அதாவது உதிராமல் ஒரு கொழுக்கட்டை ஷேப்பில் எடுக்க வரணும் இந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து இந்த மாவை நல்ல ஒரு ஸ்டிஃப்பான டோவாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இது வந்து ரொம்ப நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் அழுத்தி பிசையணும்னு கிடையாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருந்தால் போதும் நம்ம உடைக்கும் போது இந்த மாதிரி உடைக்க வரணும் சாஃப்டாக இருந்தால் இந்த மாதிரி வராது ஸோ இப்போ வந்து இதில் மேலே கொஞ்சமாக நெய் நான் வந்து தடவிட்டு இதை மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட போகிறேன் நீங்கள் நெய்யோ அல்லது பட்டரோ அல்லது டால்டாவோ எது வேணாலும் தடவிட்டு இதை நல்லா ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க நான் கிளிங்கர யூஸ் பண்ணி மூடி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்க பிளேட்டோ அல்லது பாத்திரத்தோட மூடியோ கூட போட்டு மூடிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து காயாமல் இருக்கணும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் இப்போது அந்த அரை மணி நேரம் அந்த மாவு ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த ஸ்வீட்டுக்கான சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சுகர் சிரப்புக்காக ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சர்க்கரை நல்லா கரைகிற வரைக்கும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க சர்க்கரை நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு அதாவது மிதமான தீக்கு மாற்றிட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் இதை கொதிக்க விடுங்க இந்த சர்க்கரை தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சி நம்ம தொட்டு பார்க்கும்போது ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை அடைஞ்சால் போதும் நம்மளுக்கு வந்து கம்பி பதம்லாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை கம்பி பதத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஸோ வந்து கரெக்டாக நான் சொன்ன டைமிங் மட்டும் க காய்ச்சி எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு மாவு வந்து கொஞ்சம் திரும்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி பிசையணும்னு அவசியம் இல்லை மாவு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருந்தால் கூட கவலைப்படாதீங்க நல்லா உருட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்லேயோ சப்பாத்தி கட்டிலையோ வச்சுட்டு கையாலேயே இந்த மாதிரி அழுத்தி ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை இப்போ வந்து நம்ம நாலு பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ண நாலு பீசஸை ஒன்று மேலே ஒன்று இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி அடுக்கிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம கையால் அழுத்தி இதை வந்து ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் ஓரங்களில் இந்த மாதிரி உடஞ்சதுன்னா லைட்டாக விரலால் அழுத்தி அழுத்தி விட்டுட்டு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி கட்டை வச்சு தேய்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் நம்ம கையோட உள்ளங்கையோட ஓரத்தில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு அழுத்தி இதை வந்து சமமாக ஒரு 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 தின் லேயராக கொண்டு வரணும் நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி லேயராக பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் இதை நாலு பீசஸாக வெட்டிட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி திரும்ப வந்து நம்ம ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதால நல்ல ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம ஸ்வீட் வந்து ரெடி பண்ணும்போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் லேயர் லேயராகவும் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக்கிட்டு திரும்ப அடுக்கி கையாலேயே தட்டி தட்டி திரும்ப ஃப்ளாட்டாக்கி நம்ம வந்து இது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவை நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கடைசி ப்ராசஸ் வந்து நான் இன்றைக்கி நாலு தடவை இந்த ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியில் வந்து கரெக்டாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஓரங்களில் இந்த மாதிரி விரிசல் வந்ததுன்னா நல்லா கையால் அழுத்திட்டு இந்த மாதிரி திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டான ஒரு ஷேப்பில் கிடைக்கும் அப்படி ஓரங்களில் அதிகமாக விரிசல் இருக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு கத்தியை வச்சு ஓரத்தை வந்து கட் பண்ணி
இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் நான் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்ம விரலோட ஒரு விரல் தடிமன் அளவுக்கு தான் இதோட தடிமன் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு சின்ன மாவை வந்து போட்டு பாருங்கள் அந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி பொங்கி மேலே வந்துருச்சுன்னா என்ன கரெக்டாக சூடாகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க ஸ்வீட் துண்டுகளை எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து லோ மீடியம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது மிதமான தீயை விட ரொம்ப குறைவான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவு துண்டுகளை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்ல ஒரு டீப்பான கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இது வந்து சட்டுன்னு வேகாது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் நெருப்பு அதிகமாக்கிறாமல் லோ மீடியம்லேயே வச்சு பொறிச்சு எடுங்க பாருங்கள் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம திருப்பி திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம வந்து நல்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுமே நம்ம இப்போது எண்ணெயிலேருந்து இதை வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்ததுமே சூடாகவே வந்து இதை நம்ம ரெடி ரெடியாக வச்சுருக்க சுகர் சிரப்பில் போட்டுக்கணும் இதை எண்ணெயில் சேர்க்குறதுக்கு முன்னால் சுகர் சிரப்பும் நமக்கு சூடாக இருக்கணும் சுகர் சிரப்புக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்க போகிறேன் உங்ககிட்ட ஏலக்காய் தூள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு ஏலக்காயை நல்லா தட்டிட்டு கொதிக்க வைக்கும்போதே சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்த ஸ்வீட்ஸை இதில் வந்து டைரெக்டாக சூடாகவே இதில் வந்து சேர்த்துருங்க பொறிச்சு எடுத்த ஸ்வீட் துண்டுகளை சுகர் சிரப்பில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஊற விடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் அதிக நேரம் ஊற விட்டிங்கன்னா இதோட ஷேப் மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து கரைகிற மாதிரி ஆயிரும் இல்லை கடைசியாக நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன் ரோஸ் வாட்டர் அல்லது ரோஸ் எசன்ஸ் நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அப்படி உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப கம்மியான பொருட்களை வச்சு குறைவான நேரத்தில் ரொம்ப ஜூஸியான ஒரு வீட் ஃப்ளார் ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஈஸியான டேஸ்டியான ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம ஃப்ளேவர் ஸ்டூடியோ சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் சீக்கிரமே உங்களை இன்னொரு ஈஸியான ரெசிபியோட நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்